Allez, on va parler d'une grosse news. Et alors, je vais être honnête avec vous. Cette news n'est pas de première fraîcheur. Voilà. D'habitude, c'est toujours les news en première fraîcheur, etc. Là, Elon Musk, c'était il y a quelques heures, euh, à peine. Cette news, je l'ai vue passer. Et au début, j'ai fait « Bah, ouais, mais bon. » Et puis, en fait, beaucoup parmi vous m'ont envoyé des messages sur mes réseaux sociaux, genre « T'as vu euh, Quand même C'est inquiétant ?» Etc. Cette news, c'est quoi bah, Cette news, ça parle de GTA 6. On va l'appeler comme ça, il n'y a pas de nom officiel, mais on sait qu'officiellement, euh, le nouveau GTA est en cours de développement. Et il y a eu des résultats financiers. Vous savez, tous les éditeurs les balancent en ce moment, etc. Voilà. Donc euh, là, Tech2, évidemment, eux aussi, ici, s'y sont mis. Alors là, c'est les papiers techniques, hein, je vais aller les chercher. Voilà, il y a tous les équilibres, les balances, les années fiscales, tout ça, blablabla, 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 blablabla. Mais il y a surtout cette page-là. Et cette page-là, elle fait couler beaucoup d'encre. Peut-être un peu trop, je vais vous donner mon avis. Et en fait... Elle donne un aperçu des jeux de Tech2 pour de l'année fiscale 2023 à 2025. C'est quand même assez large. Et comme vous pouvez le constater, il y a 24 jeux immersifs core, donc les jeux un peu core gamer, etc., les, les joueurs passionnés, The Query, Marvel Moon Knight Sun, Kerbal Space Program 2, NBA 2K23, PGA, WW, bon, ok. 10 jeux indépendants, 20 jeux mobiles, 7 jeux mid-core, et aussi des nouvelles itérations de jeux déjà sortis, donc 8, a priori plutôt des remakes, euh, normalement. Alors on voit des mentions hein, à GTA, GTA la trilogie, Definitive Edition, qui donc arrivera sur mobile, et qui a été un peu décalée d'ailleurs, vous le voyez, hein, euh, désormais c'est pour la année fiscale 2023, des euh, news aussi de Borderlands, et puis, et puis, et puis, évidemment, beaucoup de gens se sont dit, quoi Il n'y a pas GTA 6, le nouveau GTA signalé là-dedans, donc ça veut dire qu'il ne sortira pas avant 2026, oui, et quand je vous dis ça, c'est que vraiment, il y a eu beaucoup d'articles en ce sens, hein. je me suis amusé à regarder, regardez, si on farfouille un peu, Regardez, GTA 6 pourrait finalement ne pas sortir avant au moins 2026, ne sortira probablement pas avant 2026, le jeu vidéo n'arriverait pas avant 2026, ça part de GTA, pourrait, bon bah là c'est pareil, ça sort pas, c'est pas pour tout de suite, qui ne sera pas sur nos écrans avant 2026, le nombre d'articles en anglais aussi, hein, en France, aux États-Unis, GTA, machin, pas avant au moins 2026, 2026, enfin, bon bref, en allemand aussi, hein, ah, est-ce que ça va sortir en 2026, bon bref, tout le monde en parle, et tout le monde est un peu ambiance, ouh là là, ben oh là, là c'est vraiment dans longtemps, etc. Ok. Eh bien, je pense que il faut apporter un peu de nuance là-dedans. Parce que pour moi, les choses ne sont pas si claires que ça. Quand on regarde ce listing, alors évidemment, oui, on n'y voit pas GTA 6. Très bien. Mais, euh, si je puis me permettre, on n'y voit pas non plus tous les jeux Immersive Core. Il y en a 24, il n'y a pas 24 jeux qui sont cités là. Non, donc il y a d'autres jeux. On pense par exemple à Bioshock, il n'y est pas. Est-ce qu'on peut dire, ah bah Bioshock, le prochain Bioshock, qu'on sait en développement et ça, ne sortira pas avant 2026 Non, ça veut dire qu'il n'a pas été cité. On pourrait se dire qu'ils ne l'ont pas cité pour plein de raisons, dont une raison évidente, c'est que le moment où Tech2, Rockstar, va commencer officiellement à en parler, ça va être le feu. Regardez à quel point la petite annonce de Rockstar pour dire « Oui, on travaille sur un nouvel épisode. » Voilà, et c'est logique. C'est un jeu phénomène, GTA V, et puis la saga des GTA. Donc ça, c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Mais quand, s'il l'avait mis là-dedans, tout le monde se serait... Bon, mais alors même son absence. Vous savez, j'ai l'impression que c'est... Tout ce qui est très populaire, etc., et scruté, analysé, voilà, machin. Je, je le fais aussi, hein. franchement, c'est pas pour jeter la pierre. Si je vous en parle aujourd'hui, en revanche, c'est juste pour dire, attention, ne prenez pas pour argent comptant que ça ne sortira pas avant 2026. Peut-être que ça ne sortira pas avant 2026. C'est possible. Mais c'est pas une certitude non plus, hein. franchement. Et il y avait même des indices qui pointaient plutôt sur une sortie avant 2026, voire même bien avant. Alors pas cette année, hein. pas 2022. Peut-être plutôt 2024 ou un truc comme ça. On verra, de toute manière. Pour l'instant, ce rien n'est officiel, hormis qu'il travaille dessus. Mais voilà, je préférais vous l'indiquer. Apporter aussi un petit peu de nuance, c'est quelque chose qui me paraît important. Et pas foncer sur, ah bah comme c'est pas marqué, c'est mort. C'est pas avant 2026. Non, 
Non, non. En tout cas, je ne pense vraiment pas que ce soit ça, le cœur de ce message. Et donc, soyons un tout petit peu prudents sur le sujet. Et c'est pour ça aussi, aussi, que je tiens à souligner une chose. Et là, je m'adresse à, à beaucoup de gens parmi vous. J'ai pu le constater, par exemple, encore ce week-end. Ce week-end, je vous ai proposé une vidéo qui, comme chaque week-end, est un extrait de l'émission de JV Hebdo. Vous savez, à laquelle je participe avec Caro, en alternance. Voilà, Xbox 2022, année déjà ratée Point d'interrogation. Et là, certaines et certains. Et si je fais ce petit point-là, ça... parce que ça me paraît vraiment important. Bon alors déjà, euh, je mets vraiment de côté ceux qui pètent des boulards avec ça. Vous aurez noté que je ne suis même pas dans l'émission. Hein. C'est un extrait, mais cette fois-ci, c'était Carole qui y était. Et j'ai repris texto le titre de l'émission euh, de JV Hebdo. Donc euh, quelque part, c'est même pas mon titre. Mais c'est une question. Et j'ai répondu à certains qui disaient, mais comment est-ce qu'on peut dire ça Et je leur ai répondu, bah parce que c'est pas ce qui est dit. En fait, il y a une question qui est posée. Parce qu'il y a des gros décalages. Du coup, est-ce que ça fait rater son année à Xbox ou pas et là, les gens ont fait « Ah oui, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. » Quand on pose une question, ce n'est pas une affirmation. Et ça, je trouve que c'est très important à bien le garder en tête. Donc, bah, n'oubliez pas, quand vous voyez une question, il ne faut pas forcément la prendre comme une affirmation. Parce que ce n'en est pas une. Et souvent, en fait, ça souligne les biais de confirmation. Euh, les gens vont y voir ce qu'ils ont envie d'y voir. Entendre ce qu'ils ont envie d'en entendre. Être euh, outré d'un truc qui s'est pas passé. <rire> Ou peut-être pas. En tout cas, écouter l'émission. Il y avait du débat. Euh, ils n'étaient pas forcément tous d'accord, d'ailleurs. Euh, moi, ça m'a intéressé de les écouter. Euh, à titre personnel, je trouve pas du tout que Xbox euh, ratera son année juste parce qu'il n'y a pas Starfield et Redfall. En revanche, ça laisse un grand vide. Ça laisse un grand vide sur le front des exclusivités majeures. Majeures. Il risque d'avoir un Forza. Peut-être une surprise. Mais c'est sûr que c'est pas l'année idéale. De là d'y rater, non. Mais la question, elle peut se poser. Parce qu'il y a des joueurs qui pensent que c'est le cas. Donc, il n'y a pas de mauvaise question. Il y a après des arguments et des réponses à apporter. Et c'est ce que je m'emploie de faire à chaque fois, ici même, sur la chaîne. Et merci de votre confiance. Et merci infiniment pour l'écrasante majorité d'entre vous qui avez ce discernement qui avait ce sens de la nuance, qui aujourd'hui, il est vrai, est de plus en plus rare sur Internet, mais en tout cas, ici même, vous savez que c'est ce qu'on cultive avec amour, passion et respect.